നമസ്കാരം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാക്രോ ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇക്കോണമി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ഷുവറായിട്ടും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും ആ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ പോളിസിയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ബജറ്റിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് റിക്കാർഡിയൻ ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ മുൻപത്തെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻപൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതിൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്കോളം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഫിസിക്കൽ പോളിസിയാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മലയാളം ധനനയം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാക്കുന്ന നയങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് മോണിറ്ററി പോളിസി ഉണ്ട് അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണ് അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്താണ് തിയറി ദ പോളിസി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് റിഗാർഡിംഗ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ബോറോവിങ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റെബിലൈസ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ സുസ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആ രാജ്യത്തെ ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാക്കുന്ന നയങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഏതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് അത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ആ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഏതൊക്കെയാ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ഒന്ന് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അല്ലേ പൊതു ചെലവാണ് രണ്ടാമത്തേത് ടാക്സേഷനാണ് നികുതിയാണ് മൂന്നാമത്തേത് പബ്ലിക് ബോറോവിംഗ് ആണ് പൊതു കടമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ധനനയം അഥവാ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഓക്കെ ദ പോളിസി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് റിഗാർഡിംഗ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടാക്സേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് ബോറോവിങ്സ് ആർ കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റെബിലൈസ് ഓഫ് ദ ഇക്കോണമി ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് അതിനു മുമ്പ് ഈ ഫിസിക്കൽ പോളിസി നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ മൂന്ന് മാർക്ക് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അതായത് ബജറ്റിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് തയ്യാറാക്കാനാണ് ബജറ്റിൻ്റെ ചാർട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും ആദ്യം നമുക്ക് തരും ബജറ്റ് എന്താന്നുള്ളൊരു ഭാഗം തരും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടുകൾ തരും രണ്ട് പാർട്ട് ഏതാണ് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്കറിയാം ബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റ് എന്നുണ്ടാകും റൈറ്റ് സൈഡിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റ് എന്നുണ്ടാകും മനസ്സിലായോ ബജറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഒന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റ് രണ്ടാമത്തേത് അൺബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റ് ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കും ഒന്ന് ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റാണ് മറ്റൊന്ന് സർപ്ലസ് ബജറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കുന്നു രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റ് അഥവാ സന്തുലിത ബജറ്റ് രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ അൺബാലൻസ്ഡ് ബജറ്റ് അഥവാ അസന്തുലിത ബജറ്റ് ഈ അസന്തുലിത ബജറ്റിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കും ഒന്ന് ഡെഫിസിറ്റ് ആണ് ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മി ബജറ്റാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തേത് സർപ്ലസ് ബജറ്റാണ് അഥവാ മിച്ച ബജറ്റ് ഓക്കെ ഇതും നമുക്ക് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഈ ചാർട്ട് തരിക ഓൾറെഡി ചാർട്ട് ഇതുപോലെ തരും പക്ഷെ ചില ഭാഗങ്ങൾ അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് തരും ആ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒന്ന് സന്തുലിത ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ അസന്തുലിത ബജറ്റിന് തന്നിട്ട് അതിൽ താഴേക്കുള്ള രണ്ട് പാർട്ടുകൾ അത് ഏതൊക്കെയാ മിച്ച ബജറ്റ് അഥവാ ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റ് അതുപോലെ സർപ്ലസ് ബജറ്റ് അത് രണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ഈ ചോദ്യം സാധാരണ വരാറുള്ളത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക്
on the expected income in the future adayathu oru vyaktiyude chelavaakkal adayathu ippo presently oru vyakti ayalude consumption vendi upayogikkunna panam endin anusarichalla ayalude past pinne ingathe aasrayichalla mariche ayalude varanirikkunna future le ingathe base cheyidittu irikkum adayathu innu ningal oru oru amount chelavaakkunnundengil aa amount ningalude varanirikkunna ingathe base cheyidittana adayathu namukku oru amount bhaavil varanundu enikku bhaavil സാലറി കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ചെലവുകൾ നിർവഹിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ കാര്യത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിക്കാർഡിയൻ ഇക്വലൻസ് എന്ന് ഇക്വലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യം അപ്പോൾ ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ ആണ് റിക്കാർഡിയൻ ഇക്വലൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിം കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഹാവ് ദയർ ഓൺ വ്യൂസ് ഓൺ ഫ്യൂച്ചർ മണി ഡീലിങ്സ് ദയർ പ്രസൻറ്റ് സ്പെൻഡിങ് ഡിപ്പെൻഡ് നോട്ട് ഓൺലി ഓൺ ദ പ്രസൻറ്റ് ഇൻകം ബട്ട് ഓൾസോ ഓൺ ദ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇൻകം ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ ദ നോ ദാറ്റ് ടുഡേയ്സ് ഡെപ്റ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു മോർ ടാക്സസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ അത്രയൊന്നും വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആ സെൻറ്റൻസ് അനുസരിച്ച് പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അറ്റ് ദിസ് ടൈം ദ നാഷണൽ ഇൻകം റിമൈൻസ് ദ സെയിം വിത്തൌട്ട് എനി ചേഞ്ച് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴെന്ന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് റിക്കാർഡിയൻ ഇക്വലൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൺ വേർഡിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ തിയറി നമുക്ക് തന്നിട്ട് എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ എക്കണോമിക് ടേം എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ മക്കളെ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പത്ത് മാർക്ക് നേടാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളതെടുത്ത് കാണാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫുള്ളാക്കി ഇനി നമുക്കൊരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് മുഴുവനായിട്ട് എടുത്ത് കാണുക എന്നും നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്ത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്കണോമിക്സിൽ ഏറ്റവും ഹൈസ്കോർ നേടാൻ സാധിക്കും അതിൽ യാതൊരു തർക്കവും വേണ്ട ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ഒന്നും അറിയാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വരെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് നേടി നേടിയ ആ ഒരു ചരിത്രം നമുക്ക് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ ഓരോ വീഡിയോയുടെയും കമൻറ്റ് എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം നമ്മുടെ ചാനലിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അവർ കൂടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങളും കൂടെ കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ പുതിയ വീഡിയോസും എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു മടിയും കാണിക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഭാഷകളിലായിട്ട് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ നോട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് സിമ്പിൾ നോട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പകർത്തിയതല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നോട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നമ്പറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ വഴിയും കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്പർ ചാനലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതുകൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പിയാണ